สำหรับคนที่มีสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็สิ่งนี้จำอยากให้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับตุงเท้าสองข้างเลยไม่เท่ากันนี้ว่ะจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ครับเริ่มมาจาก3ข้อข้อแรกง่ายๆเลยคือมันเป็นช่วงปลายปีแล้วก็มีไอเดียว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับแฟนคลับในวันปีใหม่ก็เลยได้ไอเดียที่ง่ายที่สุดมานั่นก็คือปฏิทินให้ทุกคนได้เผื่อไปตั้งโต๊ะตั้งที่บ้านหรือว่าได้เอาไปใช้อันดับที่2นั่นก็คือว่าคือได้มีโอกาสไปทางานอยู่งานงานหนึ่งครับแล้วก็ได้เห็นปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างเยอะมากคือเห็นในหลายๆที่ที่เริ่มงดให้บริการถุงพลาสติกครับก็เลยมีไอเดียที่จะทําถุงขึ้นมาซึ่งเป็นถุงที่พับได้แล้วมันอยู่ในถุงเล็กๆอีกอันนึงได้อันนี้ก็เลยเป็นอีกไอเดียหนึ่งและข้อสุดท้ายครับข้อ3ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งที่สนิทกันแล้วเขาก็บอกว่าเขามีกลุ่มเพื่อนครับที่เขารวมเงินเพื่อที่จะมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ประจําจังหวัดนะครับเป็นโรงพยาบาลขนาดอำเภอตำบลหรือว่าหมู่บ้านในตัวแวกนั้นเป็นตัวแวกที่หากไกลครับเราก็เลยบอกว่าในการรวมเงินของพี่ๆเขาครับมันไม่ได้มีจํานวนเงินมากซึ่งในสิ่งที่เขาสามารถช่วยโรงพยาบาลได้นั่นก็จะเป็นของเล็กๆอาทิเช่นเตียงผู้ป่วยหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่เป็นชิ้นเล็กๆที่ราคาหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนต้นๆแล้วเขาก็ถามบอกว่าเนี่ยมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งที่ทางคุณหมอพี่ๆทางโรงพยาบาลทั้งหมดเขาอยากได้เป็นเครื่องช่วยหายใจซึ่งพี่ๆก็บอกว่าในแต่ละปีอ่ะเขารวมเงินกันไม่ถึงเขาก็เลยมาถามว่าเผื่อผมสนใจที่อยากจะร่วมบุญนี้ผมก็เลยมานั่งคิดไอเดียโปรเจกต์ผมก็เลยได้ของทั้งหมดนี้เพื่อที่จะมอบให้กับแฟนๆทุกคนที่ตั้งใจมากๆที่ทำมันขึ้นมาเพื่อที่จะส่งต่อไปให้โรงพยาบาลในการซื้อเครื่องมือการแพทย์ครับปฏิทินเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับกระดาษสีน้ําตาลซึ่งเป็นกระดาษรีไซเคิลถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาแล้วเนี่ยคือรูปทั้งหมดในปฏิทินเนี่ยมันจะมีทั้งหมด2เซตครับเซตเซตแรกเนี่ยมันจะเป็นเซตที่เหมือนกับเป็นหน้าก็ดูกวนกวนหน่อยๆแล้วก็เป็นของเล่นต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันสามารถหาความสุขได้รอบๆตัวส่วนอีกอันนึงเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของการเจริญเติบโตใดๆขึ้นมาอย่างสมมติว่าจากเด็กเริ่มไปแบบค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเรื่อยๆก็จะดูคือมันก็จะดูน่ารักแหละแต่ว่าในความเป็นจริงที่ที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าความสุขมันอยู่ในทุกช่วงวัยแหละมันอาจจะเปลี่ยนไปตามการเวลาแค่เราต้องเปลี่ยนความคิดเราให้ทันแค่นั้นเองคือผมชอบมากตอนที่คิดคอนเซปต์คือตอนนั้นอินมากเกี่ยวกับเรื่องของความสุขก็เลยได้ไปเจอบทความหนึ่งมาแล้วก็ไปเจอหนังสืออะไรครับแล้วก็ได้เจอคอนแคสต์อันหนึ่งมาชื่อว่าความสุขโดยสังเกตของพี่เองนิวโกนิสมัตก็เลยได้มีโอกาสถามเขาคือโทรไปหาเขาแหละไปรบกวนแล้วก็ถามพี่เอกว่าพี่เอกครับคือผมตั้งใจว่าจะทําปฏิทินขึ้นมาชุดหนึ่งแล้วก็จะถ่ายภาพที่เป็นเซตเซตหนึ่งขึ้นมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขเพราะว่าในส่วนตัวทุกๆวันนี้ผมมีความรู้สึกว่าเราต้องการความสุขอะไรที่มันค่อนข้างยิ่งใหญ่มากๆเหมือนกับเราเห็นในตามโซเชียลมีเดียตามใน IG เราคิดว่าสิ่งที่เราต้องไปไกลๆหรือว่าสิ่งที่มันแบบยากมากๆในการไปถึงอ่ะนั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่หรือว่าอลังการแต่จริงๆแล้วผมว่าความสุขมันสามารถหาได้รอบๆตัวความสุขนะครับมันก็ลิงก์กับปฏิทินที่ทํามันจะมีบางรูปเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนกับความสุขในวัยเด็กที่เราไม่ได้คิดอะไรมากเลยเราหาอะไรมาเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันคือความสุขจังเลยอย่างนี้ครับเป็นรูปแบบกวนๆอันหนึ่งที่เหมือนกับเรานั่งเล่นรถเล่นรถบังคับแล้วเราก็คิดว่าตัวเองนี่เป็นเหมือนกับวิถีนักแข่งวิถีแบบว่าดูเฮลๆเป็นล็อกเกอร์หน่อยๆอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ตั้งใจไว้ว่าถ้าเกิดทําเล่มนี้ขึ้นมาแล้วอยากจะให้คนที่ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความสุขไปด้วยแล้วก็ดูตลกดูเฮฮาไปอยู่ในนั้นด้วยอย่างเงี้ยอันนี้มันคือความสุขที่เป็นความสุขในวัยเด็กอะ่ะเหมือนกับตอนที่เราอยู่โรงเรียนแล้วเราก็เอากีตาร์มา
ป็นกีตาร์ที่ทําจากไม้กวาดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาเล่นพวกโต๊ะลงโต๊ะเรียนแล้วก็เอามือไปเคาะตรงเคาะโต๊ะให้มันกลายเป็นกลองได้แล้วก็เล่นกับเพื่อนเพื่อนเฮฮาสนุกสนานผมว่าความสุขแบบเนี้ยณช่วงเวลาเนี้ยเราขาดหายไปก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ลองนึกกลับมาดูว่าความสุขจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่รอบรอบกายเพียงแค่เราสังเกตมันครับเคยเล่นในตอนเด็กๆไหมเฮ้ยปาดลงไปยี่ว่าสรุปยี่เคยเล่นปาดลงไหมฮะเคยเล่นปาดปาดสร้างลงไปบ้างไม่เคยของพวกกล่องกล่องของมันเครื่องทำแบบนั้นไม่ใช่เขาเล่นแบบเลยหรอถูกไหมถุงไนลอนครับเป็นถุงที่เราสามารถใช้งานได้มันซ้ำแล้วก็ที่สําคัญคือมันสามารถพับได้ครับลองสอบถามคุณครูท่านหนึ่งครับชื่อว่าครูปานหรือว่าในไอจีก็คือปานอาร์ตในคอนเซ็ปต์ทั้งหมดอ่ะมันจะเป็นของที่รักโลกไม่ว่าตั้งแต่กล่องปฏิทินเราก็มาจนถึงอันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าไหนๆเราก็รักโลกแล้วอ่ะเราก็เลยอยากจะมีมีใบไม้ต้นไม้ดูให้มันแบบสดชื่นแล้วก็รักกับโลกของเราแล้วในครั้งนี้คุณครูเขาก็ร่วมวาดแล้วก็อนุโมทนาบุญมาด้วยครับโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆมาให้พวกเราในครั้งนี้ก็ขอบคุณมากๆครับพร้อมไหมขึ้นมาพี่เชนอยากได้โคลซ่าด้วยไม่เห็นตัวตอนนี้เอารูปไปถมที่แล้วนะประมาณพันรูปได้วันนี้ใช้สิบสองรูปใช้สิบสองรูปใช้สองรูปอันนี้เป็นกล่องบ็อกเซตที่ตอนนั้นเปิดขายไปแต่ว่ามันมีน้อยมากเพราะว่ามันมีทั้งหมดแค่90กล่องแล้วมันราคาสูงมากเราก็เลยไม่ได้อยากจะทําเยอะแยะมากมายแต่ข้างในเนี่ยคือมันจะมีของที่เยอะไปกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีปฏิทินใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแกะออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเอามาทําฐานแล้วก็มีถุงผ้าอีก2ถุงซึ่งเป็นอีก2แบบที่ไม่เหมือนกันนั่งคุยกับเพื่อนๆแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากได้หน้าตัวเองไปอยู่ในนั้นอ่ะแล้วอยากให้ใช้แบบว่ารู้สึกแบบเฟี้ยวๆจะทํายังไงดีก็เลยได้ถุงนี้มาแล้วก็จะมีแก้วน้ําที่เป็นแก้วน้ําที่สามารถยืดหดได้ซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งน้ําร้อนน้ําเย็นใส่ใน้ำพุน้ำแข็งหรือว่าใส่น้ำอะไรก็ได้และที่สําคัญคือมันจะมีคําขออนุญาตอวยพรปีใหม่ให้กับทุกท่านแล้วก็เป็นรูปพิเศษอยู่ในนี้อีกรูปหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับหมู่บ้านที่ว่าต้องต้องเดินเท้าเข้าไปมันคือเดินจริงๆนะคะเดินจริงๆแบบครึ่งวันเนี่ยค่ะหมอก็ครึ่งวันนะคะต้องใช้ไฟฉายเดินเข้าไปแล้วพอไปเห็นบริบทเขาแล้วอ๋อเข้าใจแล้วว่าเขามาหาเราไม่ได้จริงค่ะเพราะเขาต้องเดินเท้าแล้วก็ต้องเหมาเรือบ้างเหมารถบ้างเหมารถหรือเรือทีหนึ่งก็ประมาณ 2-3 ถึงพันบาทแต่ว่าชาวบ้านที่เป็นชาวเขาอยู่บนดอยเนี่ยเขาไม่มีอาชีพอาชีพบางบ้านที่มีอาชีพก็คือปลูกพริกขายที่เราได้ยินว่าพริกกะเหรี่ยงนั่นนะคะรายได้ของเขาจะประมาณปีละ700บาทปีละปีละ700บาทดังนั้นเขาต้องทํางาน 3-4 ปีถึงจะเก็บเงินแล้วเหมารถมาหาหมอได้หนึ่งครั้งดังนั้นเขาก็เลยบอกอ๋อหมอไม่เป็นไรเกิดก็เกิดที่นี่ละตายก็ตายที่นี่ละเนี่ยมันก็เลยเป็นแบบอะไรที่เราแบบโหน่าสงสารแต่หมู่บ้านเหล่านี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือมันมีคนไปถึงก่อนหมอคือพระเทพพระเทพเสด็จถูกปีค่ะปีนี้พระองค์กำลังจะเสด็จมาในช่วงของเดือนมกรานะคะดังนั้นจะเห็นว่าบริบทแม่สเสลียมันเป็นอย่างนั้นคนไข้เข้าถึงบริการสาธารณสุขเนี่ยยากมากเราต้องดูแล2อ,อําเภอใกล้เคียงก็คือศกเมยกับแม่ละน้อยด้วยซึ่ง3ามอำเภอนี้รวมกันประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเครื่องมือที่จะมีประโยชน์ในการที่เราจะนําติดอากาศยานไปแล้วก็ไปรับคนไข้นั่นก็คือช่วงเครื่องช่วยหายใจนะคะเพราะว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่ว่ามักจะเจ็บป่วยหนักฉุกเฉินจนต้องใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วเครื่องมือเครื่องช่วยหายใจที่มีความจําเป็นที่จะใช้ในอากาศยานก็คือเครื่องที่เราได้รับบริจาคในครั้งนี้เนื่องจากว่ามันมีฟังก์ชันพิเศษตรงที่สามารถควบคุมปริมาณอากาศเข้าออกควบคุมวอลลุ่มของมันได้นะคะ
รวมทั้งมีเครื่องอที่สามารถติดตามสัญญาณชีพของคนไข้เหล่านี้ได้ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการลําเลียงผู้ป่วยทางอากาศซึ่งเราต้องการอยู่แล้วหรือว่าการลําเลียงผู้ป่วยทางภาคพื้นดินนะคะดังนั้นก็เลยคิดว่าเครื่องนี้มันมีความจําเป็นอย่างมากในพื้นที่ของเราเพราะว่าเราต้องมีการขึ้นอากาศยานแล้วก็พิมพ์ไปรับคนไข้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ลําเลียงส่งบางทีก็ต้องส่งต่อเชียงใหม่ตลอดขออนุญาตเป็นตัวแทนเจมแล้วกันนะครับแล้วขออนุญาตเป็นตัวแทนแฟนคลับของเจมนะครับที่ช่วยกันบริจาคเครื่องมือตัวนี้มาให้คุณหมอนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับกับคุณหมอเองกับพยาบาลทีมพยาบาลที่นี่แล้วก็เป็นที่สุดเลยเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกับคนป่วยนะครับก็ขออนุญาตขอบคุณขอบคุณมากค่ะเจมนะครับค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะสุดท้ายนี้นะครับคือผมอยากจะบอกว่าของทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากๆของเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างกันขึ้นมาแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ใช้ของนี้แล้วก็มีความสุขกับของชิ้นนี้ในทุกๆวันที่ได้มีโอกาสใช้มันนะครับและอยากจะขอบคุณมากๆเลยครับที่ร่วมกันทําบุญในครั้งนี้ผมคนเดียวอาจจะทําไม่ได้และอยากจะขอบคุณที่ร่วมกันส่งต่อสิ่งดีๆเพื่อให้คนอื่นต่อไปนะครับ